मंदिर बना बन गया अब उसको कॉन्सिक्रेट किया जा रहा है अब अगर बीजेपी ही इस सारे चीज को खासकर मंदिर को पूरी तरह से एक पॉलिटिकल इशू बनाना चाहे तो वो उनकी मर्जी है ना तो यही चाहेंगे कि मजहब और सियासत जो है उनको थोड़ा अलग रखा जाए कहीं पे अगर 10 साल हुकूमत में रहने अगर 10 साल हुकूमत में रहने के बाद भी बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए मजहब पे वापस जाना पड़े तो कहीं ना कहीं उनकी हुकूमत फेल हो गई है क्योंकि 10 साल के बाद अगर यही है लोगों को दिखाने के लिए और इसके अलावा कुछ है नहीं तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी से इस तरह के सवाल किए जाएं और लोग के जरिए और वोट के जरिए इन सवालों का जवाब आ जाए उमर साहब कांग्रेस ये कह रही है कि वो छः की छः सीटें चाहे वो जम्मू कश्मीर है लद्दाख है वो पार्लियामेंट्री जीतने वाली है इसको लेकर क्या कहेंगे कांग्रेस बिल्कुल आश्वस्त है इसको लेकर अब आप क्यों खामखा झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे झगड़ा है नहीं अभी तक कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेके कोई बातचीत हुई भी नहीं है हमें बातचीत करने दीजिए उसके बाद देखेंगे कौन कहाँ से लड़ेगा हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि फिलहाल जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेके तीन सीट जो हैं वो इंडिया अलायंस के पास हैं और तीन बीजेपी के पास हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद छः की छः सीटें जो हैं वो इंडिया अलायंस के पास रहें बाकी कौन कहाँ से लड़ेगा उस पर हम जो है आगे जाके कांग्रेस से बात करने के लिए जो है हम तैयार हैं लेकिन ये जो आप छः की छः सीट की बात कर रहे हो ये खामखा बिना बिना वजह आप फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है लड़ना तो बहुत लोग चाहते हैं वो छोड़िए ना कौन लड़ना चाहता है कौन नहीं लड़ना चाहता आप हमें बात करने दीजिए जैसे मैंने आपसे कहा तीन सीटें तो पहले ही इंडिया अलायंस के पास है उन पर तो बहस करने की जरूरत नहीं है जो तीन सीट बीजेपी के पास हैं, उनको हम बीजेपी से कैसे वापस ला सकते हैं उसके लिए हम बातचीत करेंगे जहाँ तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हो और कांग्रेस से लोगों का आना जाना सियासत में ये रहता है आया राम गया राम का सिलसिला जो है ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं ना ये आखिरी बार होगा पॉलिटिक्स में इस तरह का जो चर्निंग है ये रहता है अब किस क्यों गए जाने के बाद क्या हासिल किया वो जो जाने वाले हैं वो खुद ही इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं जहाँ तक आपके पहले सवाल का है कि क्या इंडिया अलायंस को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे किसी को प्रोजेक्ट करना चाहिए इस पर फ़िलहाल इंडिया अलायंस में कोई बहस नहीं हुई है और मुझे लगता है कि मेरे तरफ से या फारूक साहब के तरफ से हम पहले मीडिया के सामने ये बात करें फिर इंडिया अलायंस में ये बात करें ये गलत होगा इंडिया अलायंस में ये सवाल उठने दीजिए अगर वहाँ पे इस तरह का कोई डिस्कशन होता है कि क्या हमें प्राइम मिनिस्टरियल फेस के लिए किसी को कंसीडर करना चाहिए हमारी जो व्यक्तिगत राय है वो हम उस वक्त उनके सामने रखेंगे फिलहाल इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी सवाल आप कांग्रेस से पूछे ना ना हमें कोई दावतनामा आया है ना हम जा रहे हैं अब कांग्रेस को आया नहीं आया वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या लेना देना ये सवाल कांग्रेस के लीडर यहाँ जम्मू में है आप अपना कैमरा ले लीजिए और उन से पूछिए
हमें जहाँ तक मुझे मालूम है फारूक साहब को और मुझे भी राहुल गांधी जी के तरफ से और खरगे साहब के तरफ से दावतनामा आया है अब मशवरा आपस में कर लेंगे और जहाँ मुमकिन हुआ जाने की कोशिश करेंगे और कुछ सर अगर राम एज फार एज योर सेकेंड क्वेश्चन इज कंसर्न आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन दैट द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी नीड्स टू आस्क इट सेल्फ एंड needs to do so with some degree of honesty uh, because my own sense is that the return of kashmiri pandits to the valley has received a setback in this government rather than being taken forward it is during this government's term and particularly in the last year or two years that we saw a concerted move on the part of those kashmiri pandits that were working in the valley demanding that they be resettled outside of kashmir valley which is a phenomenon only of the recent years as far as the anniversary is concerned it remains a dark day the national conference the national conference's leadership has always believed that kashmir valley is 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 incomplete until those people who left the valley in this turmoil are able to return but return of their own free will we hope that a situation is created uh, in the valley that those who uh, left because uh, their lives were at risk are able to at least uh, consider returning the truth is that at this point in time given the way militancy has spread and re emerged in areas that were hitherto clear of militancy particularly rajouri punch uh, i fear that uh, uh, the process of return uh, has been delivered a setback uh, in the last few years rather than being taken forward umar sahab one okay? last question one last question umar sahab whenever assembly elections are now going to be held in case there is a fractured mandate would national conference consider having a tie up with the bjp i i ruling out it completely i i love how your question has so many hypothetical elements to it that it is absolutely impossible to give a categorical answer first you're assuming an assembly election this government that talks so much about one nation one election is unable to put its money where its mouth is even with one state much less the entire nation if you cannot have an election of jnk assembly together with parliament now how do you ever imagine that you will be able to have an assembly and parliament election at the same time when states like up bihar and others which require so much uh, presence of security force uh, when when they will also go to the polls at the same time so this government if it is serious if it is serious about one nation one election i hope that they will put their money where their mouth is and show us that it is possible by doing it first in jammu and kashmir we have a parliament election in a few months let's have an assembly election at the same time and then see so that is one hypothetical part the second is that you have assumed there will be a fractured mandate i don't believe that to be the case I believe that when the mandate is delivered it will be a resounding mandate for one party rule and therefore the need for any sort of post poll alliance will simply not exist now that is what i believe given that i believe that we are not even considering a post poll alliance situation and that is as far as i have to say thank you oh yaar beech mein kyun aa rahe ho उसके लिए हमें बहुत बड़ी तशवीश लाख होनी चाहिए इसी के साथ साथ मैं फिर ये भी गुजारिश कर दू कि हमारे रूहानी रहनमा जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जब फारूक साहब इंटर हो जाएंगे तो सारे तालियों से स्वागत करेंगे